Hi students, I am Tamil Arasan here. We are going to 12th standard physics in electrostatics. That is the first lesson. In the lesson, capacitance of a parallel plate capacitor. That is what we are going to do. In this video, we will see the parallel plate capacitor. We will see the equation of the parallel plate capacitor. Okay? Okay. In the end of the video, we will see the basic formula. That is the two oppositely charged plate இருக்கு நடுவில் electric field காண formula என்ன சொன்ன e is equal to sigma by epsilon naught சரியா இது படிச்சிருக்கிறோம் இல்லியா சரி the relation between electric field and potential difference the negative potential gradient is called electric field படிச்சிருக்கும் இல்லியா இது simple நம்ம e is equal to v by d அப்படின் எடுதலாம் அல்லது v is equal to ed இதும் நம்ம பார்த்திருக்கும் இதில் இந்த A ஏரியாவில் இருக்கு உடிய charge Q அப்பு Q வே ஏயால் divide பண்ணா நமக்கு என்ன கடைக்கும் sigma கடைக்கும் அதாவது sigma அப்படியுங்கரது என்ன பார்த்திருக்கும் இல்லியா charge per unit area surface charge density அப்படியின் சொல்லும் அடுத்து இதுக்கு முன்னடி விடியோல் நம்ம பார்த்தும் நமக்கு general formula for the capacitance கான formula என்ன potential difference between the two plates இதுதான் capacitance கான general formula அன்னா நம்ம இப்பே நம்ம derive பண்ணப் போருது என்ன சொன்னா capacitance of the parallel plate capacitor கா derive பண்ணப் போரும் இதல் ஒரு விஷயும் நல்லா தெரிந்துக்குனும் capacitance capacitor capacitor அப்படியுங்களுது noun capacitance அப்படியுங்களுது verb இதை எதோட கம்பர் பணி நம்ம புரிந்துக்கலாம் அப்படியுங் noun cutting அப்படியுங்கருது அது செய்யக்குடிய வருக்கு இல்லியா அது ஏமரி நம்ம கம்பார் பணி புருந்துக்குலாம் capacitor அது device capacitance அது செய்யக்குடிய வேல் என்ன சொன்ன charge store பணி விக்கிறுதாம் இப்போ நம்ம இந்த capacitanceக்குதாம் equation derive பண்ணப் போரும் புருந்துக்கிட்டீங்களா அதில் ஒரு பலேட்டில் charge plus q charge இருக்கு இன்னுரு பலேட்டில் minus q charge இருக்கு they are separated by a very small distance d இந்த பலேட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட
மேலே வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ சி இஸ் ஈக்குவல் டு எப்ஸ்லாங் நாட் ஏ டிவைடட் பை டி ஸோ இது தான் ஃபார்முலா எதுக்கான ஃபார்முலா ஒரு பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டனுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸுக்கான ஃபார்முலா சி இஸ் ஈக்குவல் டு எப்ஸ்லாங் நாட் ஏ டிவைடட் பை டி இது தான் நமக்கு ஃபார்முலா சார் இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து ஒரு ஃபேக்டர் நியூமரேட்டரில் இருந்தால் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டினாமினேட்டரில் இருந்தால் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் இங்கே பாருங்கள் பார்க்கலாம் C is directly proportional to area and C is inversely proportional to D. Okay, we can do the derivation. Okay, now we can explain these two terms. Okay, okay. First term is C is directly proportional to A. So, if you compare this one, this is a capacitor. This is a capacitor. This is a capacitor. This is a plate in the area. This is a increase. அதிகமாக இருக்குது அப்போது நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது ஐடென்டிக்கல் பிளேட்ஸு இப்போ இந்த இந்த ஐடென்டிக்கல் பிளேட்டினுடைய ஏரியா வந்து கொஞ்சம் ஒவ்வொரு பிளேட்டினுடைய ஏரியாவும் இதை விட அதிகம் அப்போ ஏரியா அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த இடத்துல நிறைய சார்ஜை வந்து நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்போது சார்ஜ் அதிகமாகச்சுன்னா அதனுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போது ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ சி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஏரியா ஆஃப் த பிளேட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்க முடியுதா செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு போகலாம் இப்போ இதில் நிறைய செயின் மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே வருவேன் அப்படியே மைண்டில் வச்சுக்கிட்டே வாங்க அப்போ தான் நம்ம இந்த செகண்ட் பாயிண்ட்டை புரிஞ்சுக்க முடியும் அதாவது செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு சொன்னால் சி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு டி அதுதான் நமக்கு செகண்ட் பாயிண்ட் இதில் நம்ம அப்படியே செயினாக கண்டினியூஸாக நிறைய விஷயத்தை அப்படியே ஒன் பை ஒன்னாக சொல்லிகிட்டே வருவேன் அதை அப்படியே அப்படியே செயின் மாதிரி நீங்கள் கண்டினியூஸாக புரிஞ்சுக்கிட்டே வந்தாக்க நமக்கு அப்போ தான் புரியும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் டிஸ்டன்ஸ் டி பிட்வீன் த டூ பிளேட் இஸ் ரெடியூஸ்ட் இந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ ரெடியூஸ் பண்ணும்பொழுது இந்த இடத்துல ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சா அப்போ டி வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு அப்போது இ நமக்கு இந்த வி சீக்குவல் டு இ இன்டு டி இதுதான் ஈக்கும் விக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் ஓகேவா இதுலேருந்து இந்த இ அப்படிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டண்ட் ரெண்டு பிளேட்டும் ரொம்ப க்ளோஸாக வச்சுருக்கோம் அப்போது எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ்லாம் பேரலாக இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த்து வந்து சேமாக இருக்கும் அப்போ நமக்கு இ வந்து இந்த கேஸில் கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் வி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு டி அப்போது டி டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா வி என்னவாகும் ஆமாம் வியும் டிக்ரீஸ் ஆகும் சரியா இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த பிளேட்ஸும் என்னவாகுது அப்படின்னு சொன்னால் டிக்ரீஸ் ஆகுது ஏன் அப்படி சொன்னால் ஈ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது ஃபாலோ பண்ண முடியுதா சரி அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகலாமா ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து விசி அப்படிங்கிறது இந்த கெப்பாசிட்டினுடைய வோல்டேஜ் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் புக்கிலலாம் அப்படி கொடுக்கல விபி அப்படிங்கிறது இந்த பேட்ரியினுடைய வோல்டேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த பேட் இந்த ரெண்டு பிளேட்டை வந்து நகர்த்துறதுக்கு முன்னாடி இங்கே இந்த கெப்பாசிட்டினுடைய வோல்டேஜும் பேட்ரியினுடைய வோல்டேஜும் ரெண்டும் சேமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் டியை டிக்ரீஸ் பண்ணியாச்சு அப்போ டி டிக் இந்த டி டிக்ரீஸ் ஆகிறதுனால இந்த வி டிக்ரீஸ் ஆகுது அதாவது விசி இந்த கெப்பாசிட்டினுடைய வோல்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகுது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த பிளேட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி அப்போ என்ன செய்யும் நமக்கு என்னவாகும் இதை விட இந்த பேட்ரியினுடைய வோல்டேஜை விட கெப்பாசிட்டினுடைய வோல்டேஜ் வந்து கம்மி அப்போ என்ன ஆகும்னு சொன்னால் பேட்ரியிலேருந்து கெப்பாசிட்டிக்கு வந்து என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னாக்க சார்ஜ் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு பாருங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல எலக்ட்ரானுக்கு மட்டும்தான் மோஷன் கொடுக்கணும் பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கு மோஷன் கொடுக்க கூட கொடுக்கக்கூடாது த டைரக்ஷன் ஆஃப் த கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னாக்க ஆப்போசிட் டு த எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஒரு மெட்டல் வழியாக எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் ஃப்ளோ ஆகும் சரி இங்கே பாருங்கள் இந்த அனிமேஷனை கொஞ்சம் பாருங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ஓடி வந்து எங்கே போயிருக்கு இந்த பிளேட்டுக்கு போயிருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வச்சது வந்து நமக்கு என்னென்னு சொன்னால் பேட்ரி இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிங்க பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த இடத்துல ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மட்டும் சொல்கிறேன் இந்த பேட்ரியிலேருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பிளேட்டுக்கு ஓடி போயிருக்கிறத அர்த்தம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மட்டும் பண்ணிக்கிங்க இந்த இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ்லேருந்து பேட்ரியிலேருந்து 
நமக்கு இங்கே பேட்டரினுடைய வோல்டேஜ் வந்து அதிகம் கெப்பாசிட்டினுடைய வோல்டேஜை விட அதனால தான் நமக்கு சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகிருக்கு அப்போது ஆஸ் த ஹோல் இந்த ஒரு ஒரு பிளேட்டில் இருந்த சார்ஜ் வந்து என்ன இருக்குது அதனுடைய மேக்னிடியூடு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நமக்கு இந்த இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜ் எது வரைக்கும் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த பேட்டரினுடைய வோல்டேஜும் இந்த கெப்பாசிட்டினுடைய வோல்டேஜும் ஈக்குவல் ஆகிற வரைக்கும் அந்த ஃப்ளோ இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு பிறகு நின்றுடும் அது ஒரு ஷார்ட் பேன் ஆஃப் டத்தில் நடந்துடும் சரி இப்போது ஆஸ் த ஹோல் இந்த இந்த பிளேட்டில் இருந்து முதல்ல இருந்த சார்ஜை விட எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு சார்ஜ் வந்திருக்கு நான் சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒன்றே ஒன்று போட்டிருக்கேன் அது மெனி சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ என்னவாயிருக்கு ஆஸ் த ஹோல் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ சார்ஜ் கியூ இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த ஜென்ரல் ஃபார்முலாவிலேருந்து சி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் டு கியூ அப்போ கியூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா சியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போது இந்த ஸ்டார்டிங் டி சியோட கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இந்த டி டிக்ரீஸ் ஆகும்பொழுது சி வந்து என்னவாகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இது ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் என்ன சி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷன் ஆன் டு டி புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே இன்னொரு கேஸ் பார்க்கலாம் இதிலே செகண்ட்லேயே இன்னொரு கேஸ் அதாவது ரெண்டு பிளேட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன நடக்கும் பார்க்கலாமா இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படியே இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஃப்ரேமில் பார்த்தது அப்படியே ரீகால் பண்ணி பாருங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ என்னவாகும் வி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போது இங்கே பார்க்கும்பொழுது நமக்கு பேட்ரினுடைய பேட்ரினுடைய வோல்டேஜை விட இந்த கெப்பாசிட்டர் ரெண்டு பிளேட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் வி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ என்னவாகும் அப்படின்னு சொன்னாக்க நமக்கு பாருங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே இங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ஓடி வந்து இதில் ரீகம்பைண்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் கம்மியாயிருக்கு இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கம்மியாயிருக்கு இப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க பார்க்கலாம் என்ன நடந்திருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது இந்த நமக்கு கெப்பாசிட்டனுடைய வோல்டேஜ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இங்கேருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பேட்ரிக்கு ஓடி வந்திருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் எலக்ட்ரான்லேருந்து ஒரு ஒரு இந்த இந்த பிளேட்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இந்த நெகட்டிவ் டெர்மலுக்கு ஓடி வந்திருக்கு அதாவது கெப்பாசிட்டர்லேருந்து நமக்கு பேட்ரிக்கு சார்ஜ் ஓடி வந்திருக்கிறதா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நான் மோஷனை முதலே காட்டிட்டேன் அனிமேஷனில் சரியா எலக்ட்ரானுக்கு மட்டும்தான் மோஷன் பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கெலாம் மோஷன் கிடையாது அதை நல்ல மைண்டில் வச்சுக்கிங்க சரி இப்போது இங்கேருந்து சார்ஜ் ஓடி வந்திருக்கிறதுனால இங்கே ஓடி வந்திருக்கிறதுனால இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே ஓடி வந்திருக்கிறதுனால கெப்பாசிட்டர்லேருந்து பேட்ரி ஓடி வந்திருக்கு ஏன்னா இது ஹையர் பொட்டன்ஷியல் விசி இஸ் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் தேன் விபி அப்போ அதனால் இங்கேருந்து ஓடி வந்திருக்கு எது வரைக்கும் ஓடி வரும் அப்படின்னு சொன்னால் ஈக்குவலாக ஆகிற வரைக்கும் ரெண்டு பொட்டன்ஷியலும் ஈக்குவல் ஆகிற வரைக்கும் சரியா இப்போது என்னவாக இருக்குது இங்கே கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் சார்ஜ் கம்மியாயிருக்கு நான் ஒன்றே ஒன்று தான் நான் வச்சுருக்கேன் ஒன்றே ஒன்று தான் மூ மோஷனில் விட்டுருக்கேன் இன்னும் நிறைய சார்ஜ் மூவ் ஆகிருந்துருக்கும் ஸோ அப்போது ஆஸ் த ஹோல் இந்த கியூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போது சி டிக்ரீஸ் ஆகும் இப்போ இந்த சியையும் டியையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது சி டிக்ரீஸ் ஆகும் சி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு டி புரிஞ்சுக்க முடியுதா இந்த ரெண்டு கேஸையும் ஓகே இப்போ நம்ம கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கான ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் டிரைவ் பண்ணிட்டோம் பேலர் பிளேட் கெப்பாசிட்டருடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கான ஃபார்முலா இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஸ்டின் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் பிரைம் ஃபிசிக்ஸ் தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்